నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి నమస్కారం అండి మీ మరీ మంత్ర గురించి చిట్టి తంత్రాస్ గురించి చాలా మందికి తెలిసిందే పర్టికులర్ గా ఈ వీడియోలో చిట్టి తంత్రాస్ చూద్దాం సార్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇంట్లోనే చేసు అంటే ఇంట్లో ఉండి చేసుకునే విధంగా చాలా వీలుగా ఉండేలాగా ప్రతి ఒక్క మహిళలకి ఉపయోగపడే విధంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పబోతున్నారు చిట్టి తంత్రాస్ ఏదైనా ఒక తంత్రం చేయాలంటే చాలా కష్టంతో కోడుకున్న పని రెండోది సమయం కూడా కావాలి మూడోది డబ్బు కూడా కావాలి నాలుగు సౌకర్యం కూడా కావాలి ఎందుకంటే ఒకటి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక స్థలం నిర్ణయించాలి లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి వనరులు కావాలి లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి మూలికలు కావాలి అవన్నీ చేయడానికి ఒక ఐదారు కావాలి ఇవన్నీ కలిసినప్పుడే వాళ్ళు దాన్ని చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు అవన్నీ కలవాలి అన్నప్పుడు దానికి డబ్బు కూడా తోడవుతుంది అవన్నీ ఒకే సమయంలో కలవాలన్నప్పుడు వీళ్ళ యోగం కూడా కావాలి ఆ యోగం లేకుండా కూడా ఇవన్నీ కలవు ఒకటికి లేదు ఒకటైతే ఒకటి అవుతుంది ఒకటైతే ఒకటి అవుతుంది కాబట్టి వీటన్నిటితో పని లేకుండా వీటన్నిటితో డబ్బుతో కానీ లేకపోతే ఐగారితో కానీ లేకపోతే మతంత్రాలతో కానీ లేకపోతే మూలిక ఇవన్నిటి ఏం అవసరం లేకుండా చిన్నగా ఈజీగా అందరికి సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా చిన్న చిన్న సమస్యలకి వాళ్ళ వాళ్ళే పరిష్కారం చేసుకున్నట్టు మనం ఈ చిట్టి తంత్రాలు చెప్పడం జరిగింది దాంతో చాలా మట్టుకి చిన్న చిన్న సమస్యలు అన్నీ పోతున్నాయి పెద్ద నేను చెప్పను ఎందుకంటే తంత్రాలు చిట్టి తంత్రాలు కాబట్టి చిన్న చిన్న సమస్యలు మాత్రం లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రతి చిన్నవి కూడా చికాకు తెప్పిస్తాయి జనాలకి ఆ చికాకుతో ఇంకా ఏం పెద్ద సమస్యలు కొలు తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది చిన్నగా పోయి పెద్దగా అయిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ చేయాలి మళ్ళీ పెద్దగానే కావాలి అవన్నీ కాబట్టి అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం చిన్నగా సరదాగా గమ్మంతుగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ చేసుకున్న చెట్టి తంత్రాల్లో ఇది ఒక చిన్న కొన్ని తంత్రాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ముందుగా ఏం చేస్తారంటే పదకొండు మంచి గవ్వలు తీసుకోండి గవ్వలు మూడు రకాలు ఉంటాయి నల్లవి తెల్లవి లక్ష్మి గవ్వలు మామూలు గవ్వలు తీసుకోండి మళ్ళీ అడగద్దు అవి తీసుకోని అవి తీసుకొని అవ్వదు మామూలు గవ్వలు అని చెప్తున్నాను పదకొండు తెల్ల గవ్వలు అంతే ఇంకా దాంట్లో ఇంకా ఎలాంటి డౌట్ లేదు మీకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అండి నాకు ఒక చిట్టి తంత్రం కూడా ఇంత ఈజీగా నేను సులభంగా కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు సరిగ్గా అర్థమయ్యే చెప్పినా మళ్ళీ డౌట్స్తో నాకు మరీ మరి కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలా కాకుండా మరీ మరీ చెప్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ గమ్మత్ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వీడియోని ఒకసారి చూసేసి ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఒక బిట్టు రాగానే ఆగిపోతున్నారు ఇంకా ముందుకు చూడట్లేదు ఆ బిట్టు పట్టుకొని మనకు కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి వీడియో మొత్తం చూడండి ఒకసారి అర్థం కాకపోతే రెండు సార్లు చూడండి రెండు సార్లు అర్థం కాకపోతే మూడు సార్లు చూడండి ఎందుకంటే నేను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చెప్తున్నా చూసేసి అప్పుడు దాన్ని ఫాలో కాండి తెల్ల గవ్వలు తీసుకోండి ఏంటండి మంచి పదకొండు గవ్వలు తీసుకోండి ఓ కుంకుమ పువ్వు తీసుకోండి మన కేసరి ఏముంటాం దాన్ని కుంకుమ పువ్వు తీసుకొని ఆ కుంకుమ కొద్దిగా నీళ్ళల్లో వేసి కలిపేయండి ఈ గవ్వలు అనేటువంటిది ఆ నీళ్ళలతో తడిపోయండి ఓకేసారి తడిపేసి చక్కగా పసుపు పట్టించండి దానికి పసుపు పట్టించేసి ఒక గుడ్డలో చుట్టేసి మీరు డబ్బులు పెట్టే చోట పెట్టండి దీనివల్ల మీకు లక్ష్మీ ఆగమనం అనేది జరుగుతుంది లేదా డబ్బు అనేది నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది కామ్రెండ్స్ డబ్బులు వస్తున్నాయండి అయిపోతున్నాయి ఉండట్లేదు దానికి నేను గతంలో కూడా ఇంకొక తంత్రం చెప్పి ఉన్నాను డబ్బులు నిలవడానికి ఏం చేయాలి అంటే మీరు ముందు దానం చేయాలని నేర్చుకోవాలి మీరు ఎంత దానం చేస్తే అంత డబ్బు అనేది స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి అది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక ఇంకోటి అండి ప్రతి నెల ఒకరోజు ఏదైనా ఆలవేలానికి వెళ్ళి అంటే మీకు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఇంటికి దగ్గరగా ఒక వంద అడుగుల దూరం లేదా నాలయం ఉంటే అది మీకు సంబంధించిన భావించి రోజు ఖచ్చితంగా దర్శనం చేసుకోవాలి లేదు ఇంకెక్కడన్నా వీలైనా సరే నెల ఒక్కొక్క రోజు కనీసం వెళ్ళి ఆ ఆలయాన్ని తుడవడం కడగడం అక్కడ ఏమైనా సేవ చేయడం అనేది చేయాలి దానివల్ల కూడా చాలా సమస్యలు దూరం అవుతాయండి ఇది ఖచ్చితంగా పాటించండి ఎందుకంటే ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఒక డబ్బు ఖర్చు లేని పెట్టప్పుడు పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో లేకపోతే వీలు కాని పరిస్థితుల్లో ఇది ఒక మంచి సలహా ఇచ్చాను చాలామందికి నీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆలయం ఏదైనా సరే నెలకు ఒకసారి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళేసి ఊరికి ఊడ్ చేయండి లేదా తుడి చేయండి లేదంటే కడిగేయండి మీకు తోచిన సేవ చేయండి ఏమీ వీలు కాలేదు కనీసం ఒక ప్రసాద్ అన్నం ఇంట్లో తయారు చేసి పట్టుకెళ్ళండి అక్కడ ఉన్న ఒక పది మందికి పంచండి దీనివల్ల మీకు పరిస్థితులు అనుకూలం కావడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఎలా వీలైతే అలా చేయండి దాదాపు మా శిష్యులు అందరూ మ్యాక్సిమం చేస్తుంటారండి అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు ప్రసాదాలు పంచుతారు అవన్నీ ఫోటోలు వీడియోలు అన్నీ పెడతారు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి అందరు కూడా ఓకేనండి ఓకే ఇప్పుడు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి అంటే మనకు ఉన్న పొలంగా ఎన్ని ఎన్ని ఫైట్ చేస్తున్నాం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా డబ్బు రావట్లేదండి నాకు వచ్చే డబ్బు ఎక్కడ రావట్లేదు ఇప్పుడు
ఉన్నవాడికి పడిపోడు ఎందుకంటే నీ దగ్గరనే పోలేడు ఉన్నాయి నువ్వే పది మందికి ఇస్తావు నువ్వు అడగడం ఏంటంటారు పాపం వాడు ఎటు కాని పరిస్థితులు విలువ వెళ్ళాడు వెళ్ళాడాల్సి వస్తుంది అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆకస్మిక ధన అంటే ఉన్న బలంగా మనకు ఆ సమయానికి ఒక డబ్బు రావాలి ఏదో ఒకటి దానికోసం ఏం చేస్తారంటే శ్మశానంలో ఉన్న శివాలయంలో అంటే శ్మశానాలు కూడా మనకు శివాలయాలు ఉంటాయండి పాలు తేనెతోనే అభిషేకం చేయండి పాలు తేనె పాలు తేనె రెండు కలిపి అభిషేకం చేయండి దానివల్ల మీకు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి జరుగుతుంది షూర్ అండి షూర్ అండి ఎలా ఎలా చేస్తుంది ఎలా సరే శ్మశానానికి ఆది అధిపతి ఎవరు శివుడు శ్మశానంలో శివుడు ఎందుకు ఉంటాడు అండి అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే శివుడు శ్మశానంలో ఉంటాడు అర్థమైంది కాబట్టి ఆయనకి పాలు తేనంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి అక్కడ శ్మశానంలో ఉన్నటువంటి శివలింగానికి మీరు అభిషేకం చేయడం వల్ల మీకు అన్ని రకాల పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి అలాగే ఇంకేం చేస్తారంటే అంటే మీకు ధనప్రాప్తి కోసం ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కోసం ఈ తంత్రం చెప్పబడింది అలాగే మీ వ్యాపార స్థలంలో కొంచెం ఆవు పేడతో చిన్న కలిపి పసుపుతో త్రికోణం వేయాలి పసుపుతో త్రికోణం ట్రయాంగిల్ వేయాలి ఓకేనా అండి ఆ ట్రయాంగిల్ మీద ఏదైనా ఆసనం వేసుకొని లక్ష్మీ మంత్రాన్ని పదిహేను నిమిషాల నుంచి కనీసం అరగంట చేయాలి రోజు అలా మీకు ఆగిపోయిన వ్యాపారం అంటే ఎవరు ఏదో ప్రయోగాలు చేశారు మాకేమో మా మీద దృష్టి ఉంది అని పిచ్చి పిచ్చి ఏమో అనుమానాలు ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి మీకు విముక్తి కలిగి మెల్లి మెల్లిగా వ్యాపారం అనేది మొదలవుతుంది ఓకేనండి ఇంకేం చేస్తారంటే పిల్లలు ఉంటారు చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు పొద్దాక ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఏం ఒక గవ్వ తీసుకోండి చిన్న గవ్వ అది పసుపు రంగు లక్ష్మి గవ్వలు మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అవి పసుపు రంగుల్లో ఉంటాయి ఆ గవ్వకి ఏం చేస్తారంటే చిన్న రంధ్రం చేయండి రంధ్రం చేసి సింపుల్గా ఒక ఎర్ర దారం కట్టండి ఆ ఎర్ర దారంతో వీడు మెడలో వేసేయండి ఆ దిష్టి దోషాలు అంత తొలగిపోతాయి ఇంకేం లేదు చక్కని తంత్రం అండి బ్రహ్మాండ పని చేస్తుంది ఇంకా మీరు ఏం చేస్తాం వాడు ఎటు తిరిగినా ఏం చేసిన వాడికి ఏం పట్టవు ఇక హాయిగా హెల్తీగా ఉంటాడంటే ఓకేనండి అలాగే ఉదయం లేవగానే మీరు బెడ్ మీద నుంచి లేవగానే ఏం చేస్తారంటే రెండు చేతులు ఇలా 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 అనేసి కళ్ళ కత్తుకోండి కళ్ళ కత్తుకొని వేళ్ళ సందులోంచి కళ్ళు తెరవండి దీనివల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే దృష్టి దోషాలు కంటికి సంబంధించినటువంటి ఏ దోషాలు ఉన్నా సరే అవి తొలగిపోతాయండి ఇంకేం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ బెడ్ మీదకి వెళ్ళి దిగేటప్పుడు మీకు ఉదయం లేవగానే బెడ్ మీదకి వెళ్ళి దిగేటప్పుడు కుడి పక్క నుంచి శ్వాస కనుక బయటకు వస్తే కుడి కాలు మొట్టమొట బెడ్ మీదకి వెళ్ళి కింద పెట్టండి ఎడమ శ్వాస ముక్కు నుంచి శ్వాస వస్తాయి ఎడమ కాలు ముందు పెట్టండి దీనివల్ల ఏమవుతుందో రోజంతా మీకు అనుకూలం అవుతుంది టకటక దిగేసి ఏదో వెళ్ళిపోవడం కాదు చూసుకోండి ఇలా కూర్చొని ఇలా శ్వాస తీసుకోండి స్పష్టంగా ఏర్పడుతుంది ఈ సమయంలో అయితే మనకి రెండు ముక్కులోంచి వస్తుంది ఇవన్నీ చాలామంది తెలియదు ఇది ఆ శ్వాస ప్రక్రియలో కొన్ని ప్రయోగాలు ఇవి కాబట్టి కుడి నుంచి వస్తే కుడి కాలు ముందు పెట్టి మీరు కార్యక్రమాలు సాగదీయండి ఎడం నుంచి వస్తే ఏడవ కాలు దీనివల్ల ఏమవుతుంది రోజంతా మీకు అన్ని రకాలుగా అనుకూలం అవుతుంది ఓకేనండి అలాగే మీకు ఏమైనా తె తోచిన భగవంతుడు కానీ మీకు తెలిసిన భగవంతుడు ఏదైనా ఒక చిన్న మంత్రం చేసుకుంటూ కాలు కింద పెట్టి ఆ శ్వాస చూసుకొని ఆ కాలు కింద పెడితే ఏదైనా ఒక దేవుని యొక్క మంత్రం మీకు తెలిసిన మంత్రం చదువుతూ కింద పెట్ట ఇంకేం చేస్తారంటే సుహాసిన్లు వంట కాగానే కొద్దిగా అన్నం దాంట్లో కొంచెం పప్పు కలిపేసి ఒక ముద్ద పక్కన పెట్టండి పక్కన పెట్టేసి మీ డాబా పైన పెట్టండి పక్షులు అన్నం తింటాయి లేదా మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా కుక్క ఉంటే మాత్రం రోజు కుక్క పెట్టండి దీనివల్ల భైరవుడు సంతోషిస్తాడు అలాగే మన పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయండి ఒక ముద్ద పైన డబ్బా పైన పెట్టండి ఇంకో ముద్దనేమో కింద కుక్క ఏదైనా ఉంటే కుక్క పెట్టండి ఎంత వీలైతే ఈ ప్రయత్నాలు చేయండి ఇంకేం చెప్తున్నాం అంటే నేను గతంలో కూడా చెప్తున్నానండి చాలామందికి ఇంటి యజమాని ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తే బయటికి వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా మీకు వాకిలే అవన్నీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆయన బయటికి వెళ్ళాలి సుహాసులు ఖచ్చితంగా వారికి సహకరించండి వెళ్ళే ముందు ఇంట్లో వచ్చి వెళ్ళే ముందు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళన్నీ ఇవ్వండి కనీసం లేదా కొంచెం చక్కెర లేదా చిన్న బెల్లం ముక్క వాళ్ళకి తినడానికి ఇచ్చి ఇంట్లో నుంచి బయట పంపండి ఖాళీ కడుపుతో బయటికి పంపకండి ఎందుకంటే ఖాళీ కడుపు అనేది మీకు అన్నీ ఖాళీ అయ్యాయి పనులు కార్యక్రమాలు అవి కూడా కావు కాబట్టి అది ఒక నెగిటివ్ అనమాట మీరు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క కానీ కొంచెం చక్కెర కానీ అలాంటి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది సంపూర్ణం అవుతుంది మీ వెళ్ళే పని కూడా సంపూర్ణం అవుతుంది చిన్న చిన్న చెట్టు తంత్రాలు పాటించి మీ యొక్క చిన్న చిన్న సమస్యలు అన్నిటి తెచ్చుకొని హాయిగా సుఖంగా జీవించండి శని యొక్క ప్రభావం చాలా ఉందని మనం వింటాం అండి సామాన్యంగా మనకి జాతకాలు ఏం చూస్తాం అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క నడవడిక ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి అని
మనకు చాలా సమస్యలు ఏర్పడుతుంది గురువు బలంగా ఉండాలి అనే దాని మీద నేను గతంలో చెప్పాను గురువారం ఒక సాయిబాబా టెంపుల్లో కానీ లేదా దత్తాత్రేయ టెంపుల్లో కానీ మీరు మీ వాయ వయసుకు ఎంత వయసు ఉంది అన్ని ఒత్తులు వేసి ఒక నెయ్యి దీపాన్ని ముట్టించండి ఒక ఐదు వారాలు అని చెప్పేసి అలాగే శనికి సంబంధించి ఏం చేస్తారంటే మీకు ఈ యొక్క చలికాలం అనేది ఒక గొప్ప వరం అండి ఓకే నిజంగా ఎందుకంటే చలికాలం రోడ్ల మీద చాలామంది పేదవాళ్ళు పడుకొని ఉంటారు అవునండి నీరు పేదలు ఉంటారు బిచ్చగాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి కప్పుకోవడానికి దుప్పట్లు ఉండవు మీరు ఎంత వీలైతే అంత ఈ చలికాలం నల్లటి గుంగళ్ళని ఏం లేదండి రాత్రి పదిన్నర గంటలు బయలుదేరారంటే ఒక స్ట్రీట్లో అక్కడ పడుకొని ఉంటారు మీరు ఏం డాలకు డిస్టర్బ్ చేయదు ఒక గుంగడి కప్పేసి వచ్చేయండి ఇది చేయడం వల్ల మీకు శని యొక్క పిడలు అన్నీ తెలిగిపోతాయండి చాలా సింపుల్ సార్ చాలా మంది చాలా సింపుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే శని వికలంగుడు అండి అది చాలామందికి తెలియదు కాబట్టి వికలంగుడు అంటే దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఒక స్టోరీ ఉంది అది మళ్ళీ మనం తర్వాత శని యొక్క మహత్యంలో చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఎవరికైనా వికలాంగులకు సేవ చేయడం కానీ వికలాంగులకి దానం చేయడం వల్ల కానీ శని చాలా సంతోషిస్తాడు ఇంకొక గమ్మ చెప్తానండి మీకు అవి కూడా ఏం చేత కాలేదు జస్ట్ మెడిటేషన్ చేయండి శని యొక్క ప్రభావం మీద మీద అసలు ఉండదు ఎందుకంటే ధ్యానం చేసేవాళ్ళంటే శనికి చాలా ఇష్టం ఇది ఎవరికి తెలియదండి అనవసరం భయపడిపోతారు శని అనగానే కాబట్టి ఈ మూడు లేదని ఒకటి చేయండి ఎంత వీలైతే అంత మీరు చక్కగా దుప్పట్లు పంచే ప్రయత్నం చేయండి ఇది మేము మా శిష్యుల ద్వారా కనీసం ఎవరి ఇరవై ఒక వెయ్యి దుప్పట్లు కనీసం పంచుతామండి మేము మా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మా మణి మంత్ర కుటుంబ సభ్యులు అందరు కలిసి కనీసం ఒక వెయ్యి రెండు వేల దుప్పట్లు మేము అందరికీ పంచేస్తామండి అంటే ఎక్కడ అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఒక్కో డిస్టిక్కి మేము గ్రూప్లో ఇచ్చేస్తాం మీ డిస్టిక్లో మీరే పంచుకోవాలి మీ డిస్టిక్లో మీరే పంచుకోవాలి అలా కనీసం వేరే రెండు వేల దుప్పట్లు మేము మా మణిమంత్ర గురు ద్వారా పంచడం జరుగుతుంది ఈరోజు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆర్థిక పరంగా అని అన్ని రకాలుగా ఏ విషయం ఏం చేయకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఈ శనికి సంబంధించి మీరు చెప్పిన తంత్ర ఏదైతే ఉందో ఎక్సలెంట్ పని చాలా సులభమైనది ఎక్సలెంట్ పని చేస్తుంది భయపడద్దు శని అనగానే అందరూ భయపడతారు భయపడకండి ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అందులో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ